ഹലോ ഞാൻ ഷാജഹാൻ ബ്രൈൻ ടച്ച് മൂത്ത കുട്ടിയും ഇളയ കുട്ടിയും തമ്മിൽ എപ്പോഴും വഴക്കാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പല പേരൻറ്റും ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും തല്ലാണ് സാറേ ഇതെങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ആരാ ഈ സ്ത്രീയുടെ മൂത്ത കുട്ടിയായിരിക്കും ഈ മൂത്ത കുട്ടിയോട് മോനെ നിനക്കൊരു ഉണ്ണി വരാനിരിക്കുന്നു നിനക്ക് കളിക്കാൻ ചിരിക്കാൻ ഒരു ഉണ്ണി വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടി നിങ്ങളോട് ആകാംക്ഷപൂർവ്വം ചോദിക്കലായി എന്നാണ് വരിക നിങ്ങളുടെ വയറുമ്മൽ തലോടുന്നു ആ വയറുമ്മൽ ഉമ്മ വെക്കുന്നു ഉണ്ണി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നാ വരിക ഉണ്ണി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഉണ്ണിക്ക് പേര് കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇത്രയും സന്തോഷത്തിൽ ഈ മൂത്ത കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കുന്നു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഈ പ്രസവിച്ച ചെറിയ പൈതലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിനാരാ ഈ മൂത്ത കുട്ടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വിഷം കുത്തിവെക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ചുറ്റുപാടിൽ നല്ല സ്നേഹപൂർവ്വമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നാത്തൂന് അമ്മായിയമ്മ ജ്യേഷ്ഠത്തി അനിയത്തി തുടങ്ങിയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം ഈ കുട്ടിയോട് പറയുന്നു നിൻ്റെ അമ്മ ഗർഭിണിയാണ് നിൻ്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇഷ്ടം മുഴുവനും കുഞ്ഞിനോടായിരിക്കും ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന ഒരു വിഷമാണ് ഈ ചിന്ത പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി വിഷമം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയും മോനെ എനിക്ക് നിന്നോട് തന്നെയാണ് സന്തോഷം നിന്നോട് തന്നെയാണ് സ്നേഹം നീയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് സമാധാനമാകുന്നു പിന്നീട് നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഈ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഇളയ കുട്ടിയെ ഒന്ന് തൊടുവാൻ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുവാൻ ഒന്ന് എടുക്കുവാനുള്ള സമ്മതം നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്നേഹവും ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് വഴി മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് മൂത്ത കുട്ടി സ്വാഭാവികമായും സംശയിക്കുന്നു ഈ സംശയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂത്ത കുട്ടിയും താഴെയുള്ള കുട്ടിയും തമ്മിൽ തല്ലുണ്ടാകാൻ വൈരാഗ്യമുണ്ടാകാൻ കാരണം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ സ്നേഹവും അത് വഴി മാറി ഒഴുകാനുള്ള കാരണം ഈ ഇളയ കുട്ടിയാണെന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചിന്ത ഇളം പൈതലിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് മുമ്പെങ്ങോ ബന്ധുമിത്രാദികളും സുഹൃത്തുക്കളും ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ പറയും പിരാന്താക്കാന്ന് ഈ കുട്ടികളെ പിരാന്താക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ കാണുന്ന ആ ദേഷ്യം അതിനൊരു മാനസിക സുഖമായിട്ടെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ചെറിയ മക്കളെ പിരാന്താക്കി സ്നേഹമുണ്ടാകില്ല അനിയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചേട്ടനോട് അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാകില്ല എന്ന ധാരണ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പകർത്തുന്നത് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരാണ് എന്താണ് പരിഹാരം നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ആരെങ്കിലും ഇമ്മാതിരി പറഞ്ഞ് പിരാന്താക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം എൻ്റെ കുട്ടി എങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ഒരൊറ്റ തവണ പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നീട് ആ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവരെന്ത് വിചാരിക്കും നാത്തൂൻ എന്ത് വിചാരിക്കും ചേട്ടത്തി എന്ത് വിചാരിക്കും അനിയത്തി എന്ത് വിചാരിക്കണം അവരെന്താച്ചാ വിചാരിച്ചോട്ടെ നമുക്കെന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വലുത് നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയുമാണ് എങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ അരുത് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും വിഷമമുണ്ടാവില്ല ഇനി അതോ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിഷമമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് സ്നേഹമാണ് വലുത് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹമാണ് വലുത് ഇനി ഈ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ മൂത്ത കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും പരിഗണന നിന്നോടാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹം നിന്നോടാണ് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ സ്നേഹവും ആ പരിഗണനയും നിങ്ങൾ ഈ മൂത്ത കുട്
മൂത്തകുട്ടിക്ക് അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് അവനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്നെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ണിയോടാണ് സ്നേഹം എന്നോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം ഉത്തരവാദി നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം ഈ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടില്ല പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കുട്ടിക്ക് നാല് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ അവനിക്ക് മാത്രമല്ലേ കൊടുത്തത് അവനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ അവനിക്ക് ബോധം വെച്ചില്ലേ ഇത് ചെറിയ ഉണ്ണിയാണെന്ന് അവനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ അവർക്ക് നാല് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സ് അത്രയൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഈ നാല് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പക്വത വന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ നാല് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് നാല് വർഷത്തോളം നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്നേഹവും പരിചരണവും എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുഴുവനും താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ വൈരാഗ്യമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മളെല്ലാ സ്നേഹവും മൂത്ത കുട്ടിക്കും ഇളയ കുട്ടിക്കും കൊടുക്കണം മൂത്ത കുട്ടിക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടണം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സ്നേഹമുണ്ട് ഉണ്ണി പിറന്നതിൻ്റെ ശേഷം സ്നേഹം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ഈ മീൻ നന്നാക്കുന്നവിടത്ത് പൂച്ചയിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂത്ത കുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉമ്മ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഉമ്മ 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 അപ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക മീൻ നന്നാക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ചയിരിക്കില്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ കൊടഞ്ഞാൽ ഒരു തലയെടുത്ത് ഓടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതേപോലെ മൂത്ത കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് കിട്ടുക എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഇട കുട്ടിക്ക് നല്ല ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ഉമ്മകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മോനെ ഇങ്ങ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അമ്മയുടെ മോൻ തന്നെയാണ് ഇട്ട ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇളയ മോനും മൂത്ത മോനും തമ്മിൽ വഴക്കടിക്കില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കുട്ടിയുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന വിഷം നിങ്ങളത് മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയണം തുടക്കത്തിലെ തടുക്കണം രണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇളയ കുട്ടിക്ക് ഏതു രൂപത്തിലുള്ള പരിഗണനകളും വാത്സല്യവുമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഗണനയും വാത്സല്യവും സ്നേഹവും നിങ്ങൾ മൂത്ത കുട്ടിയോടും പ്രകടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തിന്ന തല്ലുകൂടില്ല ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഈ മക്കൾ വലുതായതിൻ്റെ ശേഷവും സ്വത്തിൻ്റെ പേരിലും പണത്തിൻ്റെ പേരിലും ഭാഗം വെക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലും വഴക്കടിക്കുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടി വരും അതിനുള്ള അവസരമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ മക്കളോടും തുല്യ പരിഗണന മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളിതിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളിലേക്ക് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക നല്ല സന്തോഷകരമായ പുതിയൊരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള എൻ്റെ എളിയ ശ്രമത്തിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാകാം താങ്ക് യു ഷാജഹാൻ ബ്രൈൻ ടച്ച്